，专门吞噬女子的恶鬼。少女一旦在雨夜落难，那便是九死一生，有去无回。已经有六起少女失踪的报案，这具女尸很有可能是失踪的少女之一。你先记一下，等罗探长来了再说吧。不好意思，吓人。不好意思，谢谢。这位警长，我想问问，这是不是传闻中的深圳少女失踪案啊？听说最近有少女接二连三的失踪，你看，恶鬼的传说搞不好是真的呀。罗探长，探长，这小伙子把他的真相告诉太吓人了。你过来，核实一下死者的身份，排查活动轨迹，以及近日是否与人发生纷争。在这里，你又如何判断？很简单，这位死者看上去三十出头，而深城失踪人员皆为妙龄少女，因此她并不是其中之一。她身上有浓重的烟味和医院的消毒水味小腹又微微隆起。如果我没有猜错的话，她应当怀有身孕。一个孕妇，身上又有浓重的烟味儿，应当是第一时间将怀孕消息分享给了孩子父亲，谁知反倒招致杀身之祸。这位先生，如果我没有猜错的话，你是婚内出轨，在戏院被这位小姐当场捉奸，回家后引发了争吵，才失手杀人的吧？你凭什么这么说我？你身上。有和他一样的气味。来人，把这位小姐和这位嫌疑人一并带走。你别听他瞎说！别啊，罗探长！你为什么抓我呀？刚刚你的言论有引导舆论嫁祸他人的嫌疑。我是深城报社的记者，我要投诉你滥用职权。你刚刚说你是深城日报的记者？没错。证件呢？这是警察的事儿。带走。罗探长，不是你明眼查明白了，那个嫌疑人就是杀害孕妇的真凶，所以钱是不是可以放我走了？死者是怀有身孕，也的确去过戏院，身上还有淤青，凶手口袋搜到的婚戒内侧光滑，证实了，经常取下，经审讯承认过失杀人，口供与验尸结果相吻合，对嘛？我就说啊，你说的确实没错。但是，办案是要讲证据的。苏三是吧？二十二岁，深城人，荣城日报任职三年，现调深城日报主编<咳>。今天应该是你去报社任职报道的日子，可是，报社距离案发现场数公里之远，你为何会出现在那里？我说我跟他们是前去的，你信吗？报告，罗探长，是飞刀，又有人死
。罗探长，有人报案，在这包肉里发现了手指，拿去检测。是。桂皮，胭脂红色素，枯藤花枝。站直了！哎，我跟你说啊，来到报社没有你爸，也没有你叔，只有你自己。跟着苏三，好好干啊！哎呦，我都知道了。哎，你说你这孩子，小苏啊，小苏啊，哎，你说你好好来报个到，你给我报到巡捕房来了。你让我这个主任老脸往什么地方搁？就是，我可不是说有污点的人做我的领导。啊，这是小吴，我们报社新来的实习记者，你好好带带他啊，走了。嗯还是用油脂包裹的，那当然是马记卤肉啊。马记卤肉，马记卤肉。哎哎，记者证，谢谢，谢谢。哎、真真没礼貌！哎，你还杵在这干嘛？快去！罗探长，有什么发现？办案人提供的证物中还存有不少人体碎肉组织，经过化验检测，被放入了染色用的胭脂红。我们调查了城中所有的卤肉店，最后锁定了印华街角的马记卤肉。他又是怎么知道方才送来的尸块是在卤肉中发现的？你这卤料里。加了胭脂红吧，小姑娘，话不能乱说的呀。胭脂红，怪不得你这卤肉颜色这么鲜艳。哎，你们是干什么的呀？马老板，罗探长，听说你这卤肉里掺了人肉。咦，人肉？我不信鬼神，我只信人心鬼绝。无法直视。罗探长，我是在卤肉里加了料，但是命案我是什么也不知道啊！你可不能冤枉好人呐！拿来。嗯、空货单。接下来。我们只要调查卤料的供应商就可以了。苏小姐，请问你以什么身份参与调查？还有，你刚刚这些言论有证据吗？小琴，哎哎，等等，罗探长，你敢和我打个赌吗？打赌？以你一人之力跟巡捕房打赌，怕是有些不自量力。是吗？那我们就赌谁先找到案件的真凶，为受害者昭雪。赌注吗？我赢了，就要查阅连环凶杀案所有卷宗的权利，以及可以随警方协同办案，如何？知道供应商在哪儿吗？这位记者小姐，不要以为巡捕房办案也像你一样，凭运气猜测，凡事要讲究证据。哎，巡捕房怎么了？巡捕房了不起啊？啊！玲玲啊，你那朋友什么时候搬来呀、啊？晚上就来。提前到了，啊，我今天有点突发状况，所以没有来得及跟你说。哦，他们是谁啊？他们是巡捕房的人。哎，你们有什么事儿吗？警察办案，麻烦你。哎，哎，你们。
们要干嘛呀？记着，小姐，你最好在这里等着。赵太太你好，我就是玲玲介绍过来的朋友苏三。嗯，苏小姐，这，这怎么回事啊？你也住这里？哎，找到了，都在这里边。好多尸块，哪儿都有你，死亡的味道。有了大新闻了，不会真出事了吧？越来越有意思了。你让我过去啊？不行，为什么不行？让他进来吧。嗯。哎，你让我也过去啊？等着。啊、确实有人肉味儿，这是。在赵太太的公寓里查出了尸块，而且我今天才刚到。我知道苏三住在这里，我也很意外。但我们是报尸记者。嗯，苏三是我介绍过来的，他是我在荣城的好朋友。这才刚到深城呢，都还没入住，肯定跟他没关系啊。我也就是个租客，我什么都不知道。这是吴二姐的家，我们只是暂住在这里，更是什么都不知道了。警察办案关我什么事啊？真是，这卤料就是供应商存在这里的。要我说呢，就是他们干的。陆探长，救我！我只是个做生意的，我什么都不知道，我什么都不知道啊！救我呀！陆探长，我能不能问他一个问题啊？问。这位先生，你认不认识抽百花香烟的人啊？不认识。他不是凶手，苏小姐，请你不要随意下定论。他身上没有一丝烟味，而房间的卤肉酱缸旁却发现了百花香烟的烟灰，在那些人肉上，也都是这香烟的味道。他居然能从那么浓重的卤料气味中捕捉到烟味，苏苏，那凶手会是谁呢？我感觉，我们离真相不远了。凶手就在这公寓中。不被表象迷惑，才能直击要害。只要是犯罪，就会留下痕迹。苏三，我很好奇，你靠什么来发现真相？这公寓里就咱们这些人，你别胡说啊！记者小姐，请你不要再干扰查案，无关人员请迅速离开。罗探长都没说话，你管那么多干什么啊？哼，罗探长，那你认为呢？你说的有证据吗？气味怎么能当证据啊？各位请看，湿纸干净，牙齿，给大伙看看，没有明显的烟渍。每周他都会给各家店铺提供卤料。
，再用卤肉店加工烹制。他房间中酱缸的数量、容量原本不够做一百斤货，而现在的容货量却正好是一百斤。所以，是凶手趁无人时，将尸块混入了卤料里，最终才流入市场的。我知道有些人怀疑我，不过我一定会用证据洗脱嫌疑，揪出凶手的。那我们拭目以待。嗯。在一起啊！卤料里的尸块全部来自于同一个人。古林检测显示，死者是一名十八岁的少女，死亡时间大概是一周以前。可惜我们无法通过尸块确认死者身份。少女失踪，杀人分尸，玉兰公寓还有百花宴。那么，只抽百花烟且随意进出玉兰公寓的人，就只有赵克一个。糖葫芦哎，您看一下，赵科，赵科，干嘛呢？敲半天门也不开，给我起来！赵科，赵科，干嘛呢？敲半天门也不开，给我起来！啊你准备什么时候抓捕赵科啊？报告，罗台长，赵科死了。嗯。哎，我的可可呀！啊，罗台长，罗台长，我儿子他死得好惨啊！这个杀人恶魔，丧心病狂，一定要为他主持公道啊！我们先去现场，看看情况。嗯嗯嗯，过去一下。好了好了，哎，不客气。尸体是清早赵太太发现的。我进屋后发现，赵太太瘫在地上，赵科的身上有数十道伤口，脖子上也有勒痕，他的手上居然被涂满了指甲油，和卤料里的尸块是一样的。而且我发现，屋内除了烟味儿、血腥味儿，还有一丝奇特的香味儿。但是，有一丝轻微的血腥味儿，不属于赵科，应该是凶手留下的。窗户紧锁着，屋内也没有明显的打斗痕迹。但我猜测，凶手应该也受伤了。公寓发生命案，凶器还没找到。今晚我会住进公寓，亲自查案。不是应该把他们带回巡捕房调查吗？你还要住进去？嗯，我推断凶手就在公寓里。我倒要看看他们能玩出什么花样。但是，对了，小青，回去你先进行尸检，验出致死赵克的真正原因。人皆愁，可可从小品学兼优，前不久刚留学回国。
怎么会与人结仇呢？嗯，这我还真得想想。我住进玉兰公寓一年多，很少和赵先生打交道，偶尔几次见面，也就是打个招呼。虽说我是他小姨，但这孩子跟我也不亲近。不是他出国后，才搬到这里的。他的事啊，还真是不晓得。表哥他，表表哥他他，娜娜，不要慌，有啥事讲啊。表哥，他留过洋，学识过人，和我这种人，自然没什么好说的。还有袁晨的状态，心神不宁的，精神状态也不是很好。至于玲玲，玲玲不可能作案。凌晨三点半，我去了赵科房间门口，并没有闻到异常的味道，证明那时候他还活着。然后我才遇到了玲玲。苏三，玲玲，你刚回来还没睡啊？我好怕，苏苏，你看我回来衣服都没换。都是我杀人犯，今晚我能不能跟你一起睡啊？当然可以，没问题。我们走吧。嗯。后来我们就一直在房间里聊天，直到睡着。而且我发现他身上并没有任何伤口，所以我们完全可以将他排除。我们搜查了赵科的房间，衣柜里面有一盘燃尽的迷香，应该是明运赵科用的。迷香就是那个奇怪的香味儿。嗯，那从勒痕上来看，这不是一般的绳子，更像是一种特制的钢丝材料。勒痕和划伤都不是致死赵克的原因，而失血过多，才是导致死亡的真因。不。老公，等我们有了自己的孩子，再找个借口把这孩子撵走。小吴，小吴，嗯，小吴，你怎么了？有鬼啊！有鬼！那不是鬼，是赵太太。小吴，这到底是怎么回事啊？我就是起来上了个厕所，就看见他了。那你就只看见他一个人，没看见其他人？这楼梯拐角就这么大点地方，真没别人了。哦，对了，他他怎么样了？他是突发疾病引发的痉挛。你看吧。我就说这公寓肯定有鬼，肯定是受到诅咒的，不然怎么可能接二连三发生这么多怪事啊？如果我说我知道赵太太是中毒，你信吗？怎么，又是考文呢？如果我没猜错的话，你的嗅觉异于常人。确实，我能闻出来绝大部分的气味，包括一些在长人看来是无色无味的药材。赵太太中的毒，我怀疑是蓖麻。嗯，我会向医生建议。你这次怎么不说我没证据了？等报告出来，如果确实是蓖麻，那我会承认你很厉害
嗯，啊，哎呀，阿拉同你讲过啊，与我无关，侬还拦着我做啥呀？让开！哎，快来快来快来，我有新发现。什么新发现？我发现赵清芳和赵太太有财产纠纷，所以你就怀疑是我下的毒了？是，我是命不好，下了个毒鬼，散尽了家财。阿姐她暂造祖辈的遗产，一分都不给我。可我好歹有小陈啊，没有必要去杀人。哎哎，让他走，我倒希望凶手就是他。玉兰宫有麻烦了，凶手一定不会善罢甘休的。赵太太，您感觉怎么样啊？您记不记得当晚发生了什么？现在好点了吗苏三，你总是能发现别人想掩盖的一面。你这么讨人嫌，被遗忘、被抛弃，不是正常的吗？苏三，你好可怕呀！我不要跟你玩了。他们都说你被诅咒了，不是这样的。追求真实不是错误，善良更不是错误。为什么要抛弃我？为什么？为什么都要抛弃我？如果刚刚我没有及时赶到死的，不止赵太太一个人。我不是为了抓住凶手吗？而且你不知道，我差一点就抓住他了。你吓死我了！如果你还想参与调查，必须听我的。嗯、哦，对了，罗烨，我怀疑凶手不止一个人。因为我被推下阳台的同时，听见病房那边有人在尖叫。你想想，如果是同一个人作案，这中间的时间根本不足以他从阳台再到病房。凶手是两伙人。嗯。赵太太是死于氰化钾中毒。你是说，有人用蓖麻籽毒害了赵太太之后，还有人用了氰化钾？团伙作案，连环杀人。现在，我们离真相又近了一步。罗烨，没想到有一天，我们能站在一起。
昨天夜里，赵太太去世了。大家也都知道，她因疾病住院。不过我们已经查明，赵太太并非是生病，而是死于中毒。小陈，你没事吧？所以我们想知道，昨晚大家都在哪儿？怎么一车杂事体？你们就无凭无据的怀疑我们？有这功夫，不如去抓凶手，说不定就不会死这么多人了。昨天亚丽，阿拉老早困觉了，阿拉吃饱了，上楼去了。你看，急了。上钩了！不是，你们昨晚干了什么？怎么一夜之间我就听不懂你们说话了？我,我们什么都没干啊，只不过制定一个小计划。很好，说说你的发现。昨天压力，俺拉老早困觉了，俺拉吃饱了，上楼去了。急了。琳琳，袁晨他怎么了？袁晨最近状态不好，赵清芳应该是又带他去看医生了。我不知道他为什么要说谎。昨晚我明明看见他们出门了。他身上怎么也有消毒水的味道？那琳琳，你昨天晚上也一直都在家？嗯。这么说的话。所有人都在说谎，对不对？没错，他们三人都有嫌疑。苏三，那就是说，只要找机会炸炸他们，看谁会露出马脚喽。琳琳，琳琳。昨天夜里，阿拉老早就困觉嘞。袁晨这病都三年了，他总说公寓里有鬼，夜不能寐，做噩梦。休学在家，都是因为心结没有打开。他表哥的死再次让他受到了刺激，他又开始想起那件事了。昨晚我明明看到他们出门了。人心诡诈，究竟谁才是真凶？你出了这么多事情，你们不护着我们，还要来审我们？张李玲嘛，我听阿基讲，她也就是一年前才来的深圳，说是之前在外地工作挣钱。哼，哇，地农嘛，能晓得呀，抠得很，房租一毛钱都要砍价的。这小姑娘也不晓得做啥个工作，每天神神秘秘、进进出出的。至于我嘛，懂他也没什么好讲的，都是几年人下讨生活罢了。玲玲姐，他人很好的，他人很好，很照顾我。肯定有人在说谎，玲玲。是我在荣城是最好的朋友。他平时工作很努力。他那个时候就说他要来深城，所以他走的时候我还挺舍不得他的。但我不明白，他们为什么要隐瞒去医院的事情呢？张玲玲醒了。不知道怎么回事，就是有人在背后推了我一把。接下来的事情，你们就都知道了。琳琳，那你有没有看见推你的人啊
个女的，我能感觉得出来，那双手推我的力道很小，高度和力道也不像是男人。那你还有没有想起其他的？我也不知道，我就是后悔。我可能不该把袁成看病的事情告诉你们，他是个可怜人。有时候我在想，要是我们都没来深圳，该有多好。没事，琳琳，你呢？先好好休息，别想那么多。这样看来。玲玲不具备杀人动机，真凶只剩下袁成明了。是啊，小陈被赵可欺负过，那又怎样？他还是个孩子啊！要我说，赵可死得好。嗯、那你们为什么要撤案呢？还不是因为我的好阿姨啊！我要报警。他就威胁我，说把这事散播出去，让小陈没法子做人。我不是个好妈，没能保护好他。小陈的大好前程已经被毁了，不能再教书这些了。本来我阿姐讲的好好的，说我不报案，他就分一套房子给我作为补偿。没想到，没想到他，我同意后他，他立马向惠正去，宋朝可出国留学，对房子的事只这未提，还假惺惺的收留我们母女，到这个公寓。是，我是天天盼着他死，但小陈不能没有我。小陈这孩子心善呐，他是绝对不可能杀人的。幸好，老天有眼。让他们母子死有余辜有什么线索被我们遗漏了？哎，这花瓶真好看、啊啊我！我不是故意的。小吴，你也太不小心了吧！冯丽梅。秀秀，这是秀秀，你认识她？嗯、哦。等等，这里好像还有另外一个空间。
是秀秀，这是秀秀的胎记。前几个月失踪了，在我没来之前，他奶奶去警局报过案，祖传二人相依为命，刘奶奶为了找秀秀，哭瞎了双眼。罗探长，这把伞带回警局的时候能让我拿着吗？我想送秀秀最后一程。赵可真可恶，他居然杀了秀秀，他居然杀了秀秀！秀秀，我们找到你了。出来的真衣，还是不是真衣？无论是记者，还是我们警察，我们所做的都是为了找寻真相，不是吗？把头给我抬起来！真相不只为了抚慰人心，更是为了揭露罪恶、警示世人。赵科他已经死了，但凶手还没有伏诛，还有很多事等着我们做。对，我们去把新闻稿赶出来。我会报社。苏三，怎么了？赵科的死吧。我怀疑，跟这些女孩有关系。之前我们商量的计划，可以瞎把火了。还有，小吴和秀秀是故交，倒是也不能完全排除嫌疑。可小吴也是今天才知道赵科对秀秀做的事。我有办法了，交给我吧。罗永天刺杀案宣告侦破，真凶就是赵家小公子。先生，你快来看看。坚强，你还有我们呢？难道他们怀疑是妈妈？小赵太太。你有什么事儿吗，宋小姐？听说你们找到人了，那个人是谁呀、啊？小赵太太，你一定要坚强啊！你们母女的遭遇，我很心疼。发生这种事情。
想得来。居然和杀人犯住了这么长时间，真是睫毛离眼近了，反而看不见了。哼、嗯，这也太残忍了，竟然会用氰化钾杀人。这个世界充满了谎言，而气味永远不会说谎。张玲玲知道赵太太的真实死因。我仔细想过，案情发展到今天这一步，好像都太过顺利了。你不觉得？就像。嗯。就像有人暗中执意。将我们引导至此。嗯。再炸死他们。罗探长，你这是什么意思？警方怀疑必有他的理由。你说犯人是他们，这关林立什么事儿？再次强调一遍，警方怀疑一个人一定有他的理由。那证据呢？你把证据拿出来啊！怎么了？所以，罗探长是在怀疑我吗？玲玲，你想多了。那苏苏你呢？苏苏你是相信我的吧？你知道的，我和他们无冤无仇，我没有必要杀他们呀。玲玲，我当然相信你。那他们为什么要怀疑我？啊？玲玲。你放心，咱们清者自清。我一定会帮你洗脱嫌疑的。等抓到凶手，我们就一起离开这里，再也不回来了。引蛇出动之前，我们就静观其变吧。第一次希望，是我问错了。小赵太太，你有什么事儿吗？罗探长，人是我杀的，我都招了。啊，小陈。上的什么毒？
有什么可委屈的？我告诉你，你想告状告去吧，我财大业大，看咱们俩谁耗得过谁。到时候宣扬出去，你就不怕你女儿的名声吗？我恨他，竟然说出那么恶毒的话，所以我给他下了弼马子。那我问你，你为什么推张玲玲？我没有推她。张玲玲说，推她的那个人是个女的。玲玲姐与此事无关，我不会害她。那这些字条是怎么回事？你对不起谁？对不起他，我是我对不起他，是我对不起他，是我对不起他。小生，我相信你。张玲玲说：“赵太太死于氰化钾，言语当中也一直引导我们怀疑袁晨母女有很大的作案嫌疑。可是她的动机是什么呢？袁晨的病，还有公寓闹鬼的把戏，一定都是人为的。所以，他们一定还有人隐瞒了什么。”站长，小陈的嫌疑真的能排除了吗？嗯，赵太太的真实死因是氰化钾中毒，袁晨不是杀人凶手，但是呢，他杀人未遂，还是要接受惩罚的。夏天，夏天，我会劝他自首的。嗯、现在，公寓也被查封了，阿拉也准备搬走了。走之前。小陈还有一件事想跟你们说。赵克母子还害死过一对妇女。有一天放学路上，我看见赵克把一个女孩子拖进了巷子。我听到他呼救，可是我没有救他。当时我特别害怕。甚至都没有看清他的脸。后来没过多久，我就听说一个叫田芳芳的女孩自杀了。我特别担心田芳芳会不会就是那天被侮辱的女孩，结果真的是她。甚至在她出事的那天晚上，她爸爸也也突发疾病走了。我觉得是我害死了他们一家。自从那件事以后，我就每天每天的睡不着。我总能，我总能听见有人喊我救他。我每天晚上都做梦，虽然我没有看见他的脸，但是我总能梦到他，他在喊我救救他，救救他。然后我就休息。找我，他又来找我，他让我救救他，他让我给他报仇，可是我还是不敢。他就整夜整夜的折磨我，我不怪他，我只是觉得对不起他。可是我同时又不甘心，凭什么？凭什么发生这种事儿？受到伤害的都是我们女人，为什么赵哥一点印象都受不到？我不甘心。这是，这不是你的错，是赵哥和他妈妈。他们死了，是他们罪有应得，是他们遭了天谴了，所以你们为什么还要咄咄逼人的追查真相？就是让他们毁了我们的一辈子，他们都该下地狱。
远尘，田芳芳，我无法想象他们经历了什么。我一直以为，只要查出真相，就能带来正义。可是我现在才发现，有时候寻找真相的代价，就是逼着别人揭开血淋淋的伤疤。苏三，法律存在的意义，就是让世人相信，无论谁受到伤害，都应该有权利去追求正义和公平。我们要做的，就是找出真凶，还原真相，维护社会治安。无论谁受到伤害，罪犯一定会付出代价。可是，如果按元辰说的，那赵克木子的死，就应该和那些被害的女孩有关。可是，玲玲跟这些事情没有关系啊。不对，张玲玲她一定有问题。我先回警局，把他之前的履历查一下。你一定要注意安全，千万不要冒进。嗯田芳芳三年前被赵克凌辱当晚，父亲在家中突发疾病身亡，一连遭遇两次打击头和自尽，尸身被发现时，已被何氏抛得面目全非。面目全非，难道是？小心，这样，组织警力。立马去逮捕张玲玲。张玲玲，为什么抓她呀？我一会儿再跟你解释。她在毒药未知的情况下，说出了氰化钾中毒。先不跟你说了，抓人抓人。罗隐，赵科和赵太太死的时候，苏三都没有不在场证明，而且蓖麻毒素无色无味。我也是在赵太太死后尸检，才检查出她确实中了蓖麻毒素。苏三为什么也提前知道啊？你若是因为这个原因搜捕张玲玲，那苏三呢？你为什么不抓他呀？自从苏三出现，你就对他一直多加纵容。罗探长，这不是一个警探该有的作为。你不要被私情蒙蔽了双眼。还有，我已经向领导申请了对苏三的调查令。苏小姐，怎么了？我奉劝你，此时此刻不要再演戏了。你最好实话实说。我实话实说什么？你还要演戏吗？玉兰公寓发生的种种案件，你全在案发现场。赵太太中了蓖麻毒素，你为什么能比我先知道？医院坠楼，是不是你的苦肉计？嫉妒？你在嫉妒我？嫉妒？我为什么要嫉妒一个杀人凶手？你凭什么说我是凶手？你不要以为有罗隐跟你撑腰就有恃无恐。玉兰公寓发生的种种案件，你看起来才像第一嫌犯。要不是有罗隐给你做担保，你早该被收监审讯。嫌疑没破除前，你只能在这待着。罗隐，原来你一直这么相信我。领导，哎，小吴，你就别添乱了。我现在没有时间听你说废话。我没有要添乱。你看，这什么？嗯？什么呀？嗯？嗯
这不玲玲吗？对吧？这是六年前报社采风拍摄的一组深城少女的照片，你不觉得眼熟吗？这就是玲玲呀！我之前听罗探长说过，张玲玲原名田玲玲，一年前才来到深城，所以照片里的卖花女不可能是田玲玲，难道是田芳芳？他们是双胞胎。小吴，你总算有用了。哎，你知不知道这照片是在哪儿拍的？我查过了，这是在深城郊区的一座废弃的老房子里拍的。那这样，我想办法出去，你先过去啊。哎、嗯，我要证明我可以成为一个好记者，我是一个被你们需要的人。怎么样？有没有？没有。潘石王一波，决定三尺，你要把他揪出来。是。苏三。你去哪儿？我去找小吴。你们就没有人看见过小吴吗？他昨晚离开到现在，没有一点消息。如果我没记错的话，他最后一个人见的是你吧？法医小姐，你大可不必处处针对我。现在是我们报社记者失踪了，所以这一次我要亲自参与调查。谁也别想拦我。苏三，苏三。小吴最后出现的地点可能是这里。都怪我，是我让他先来郊外的。走还没有找到，就还有一线生机。我闻到了，我闻到了死亡的味道。
等着我，只有下午。像个隔壁虫一样，一直跟着我，到最后，也因为我的一句话，就一个人跑到郊外。要是我早点提醒他会有危险，他是不是就不会死了救救不是找到真相的唯一途径，我们，我们一定会有办法的。只想成为一个好记者，他做到了。田丽丽和田芳芳是双胞胎姐妹的线索，是他找到的。我们总算知道了田玲玲的杀人动机，所以，我们一定能找出真相，抓住凶手，给小吴一个交代。可是我怕我做不到，我已经没有办法本相实心了。我相信你，你即便失去了嗅觉，也可以靠推理找出真相。还记得我跟你说过的吗？嗅觉，它不是找出真相的唯一，要学会观察，凶手犯案最后一定会留下细微的痕迹。你可以的。上午十一点十五分，发车时间是下午三点。我们得在田玲玲赶上火车之前，掌握她的犯罪证据。苏三，我们还有不到四个小时来寻找罪证。我很好奇，杀赵科、赵太太，甚至小吴，这些事情，田玲玲一个人根本无法做到。赵科死时，田玲玲和我在一块儿。而赵太太的死亡时间，也和我被推下楼的时间重合。从我们发现小吴失踪，到找到尸体，中间不过半天的时间。田玲玲是由于没有足够的时间善后，才会把尸体藏在房顶上。案发第一现场没有血迹，也就是说，小吴是被打晕之后带到这里。被杀害的，所以说，凶器一定还在现场。啊
。罗探长，找到一把匕首。匕首上没有留下痕迹，没关系，我们一定还有办法。还有杀害赵克母子的凶器，咱们可以回病房看看。病房正在封锁中，我们可以回到现场二次搜查。时一到，你们就得放过。现在已经两点二十四十分钟，你们找得到吗？你就非常确定我们找不到证据吗？你什么意思？我们已经找到了证据，比对过后，是你的指纹。还有什么要申辩的吗？他到底是怎么做到的？苏三，我们还可以犯罪心理模拟来推测凶手作案的过程。对，推测凶手作案过程。
别怪我，要怪就怪你自己，老了不该看。报告，针孔上发现了田玲玲的指纹。好，去吧。两个小时。可就要到了，真可怜啊，罗探长，你连我是谁都不知道吧？玲玲应该已经登上去外地的火车了吧？你收集的是玲玲的指纹，抓的却是我。得到罪证根本不成立。罗探长，时间到了，放人吧。你太着急了吧，田芳芳小姐。你好像……一直在看着墙上的钟表，但你反而忽略了时钟比我调快了一点点姐妹联合作案，田芳芳，现在就好办了呀。我们只需要找到杀赵哥的凶器，你和你妹妹一个也没想到。
。为什么？他们不该死吗？他们是该死，但不是用这种方式。方式？对待畜生还要讲究方式吗？需要找到。杀死赵哥的凶器究竟是什么？真是见光练剑，早看不清。嗅觉，它不是找出真相的唯一，要学会观察。凶手犯罪后，一定会留下细微的痕迹。真相就在眼前。你没走，我姐姐在你们手里，我怎么能放心离开？琳琳，你和你姐姐的遭遇，我都知道了，我能理解。你理解。你没经历过，你不可能理解。那天，我接到消息来到深城，爷爷之间失去了姐姐和爸爸，那种感觉。你能懂吗？一把香糖的后来，知道姐姐还活着，我真的很高兴。我带着她回到荣城，我以为我们可以逃离噩梦，开始新生活，拼命赚钱。拼命想养活我们两个人，可姐姐她走不出来，像变了一个人一样。她每天折磨自己，甚至伤害自己，一边用刀子划自己，一边哭着求我。他说：“云儿，我求你，你帮帮我，我要杀了他，我要杀了他们！我没有办法，我真的没有办法了，我不能看见他继续伤害自己。那是我姐姐。”我说，只能辞掉工作，来到深圳，陪他完成复仇的计划。你们本来可以继续做朋友，可是为
什么的。为什么你要帮着罗毅他们抓住我们不放？你是我在荣城唯一的朋友，我了解你，你不是这样的人。你了解我？你了解我什么？赵克死的那天晚上，陪你聊天的是芳芳，你看出来了吗？那你呢？你有把我当朋友吗？你最了解我了，可是你利用了对我的了解。你们先用迷香，你运了醉酒的赵克，然后再用特制的项链和刀将他杀死。迷香影响了我的嗅觉，你们才会这么顺利的杀死赵珂，隐藏凶器。你们先把刀藏了起来，还想神不知鬼不觉的把项链换到女神像上？没想到撞见了我，所以他才会不得不装成你的样子跟我聊天的。我说的没错吧，田玲玲？你和你姐姐能想到偷天换日这一招，的确很聪明。待我熟睡后，你们偷偷交换，再找机会把凶器藏到雕像身上。那个看似祥和的夜晚，对于你和你姐姐来说，每一秒都度日如年了。我确实没能看出来，每晚陪我的人是芳芳。直到我在你们的迷香中沉睡过去。说来可笑，他能把姐姐害得那么惨，可赵珂那个畜生玷污的女孩太多。多到他连姐姐的样子都记不得了，恶鬼复仇，这就是他们母子的报应。我们的计划天衣无缝，不是你们，我们。赵珂和赵太太死有余辜，那小吴呢？小吴做错了什么？要怪就怪他自己多管闲事，所以你现在也要伤了我吗？我不想伤害你的，是罗伊他抓了我姐姐。把枪放下！把放下！你以为我不敢开枪吗？罗伊，你以为我不敢杀他吗？听他的，放了我姐姐。苏三，他只是一个小小的记者，你放了他也好，杀了他也罢，不影响警察抓你。当人质，他不过分量。这样，我给你说个主意吧。我是警备司令部部长之子。你放了他，我来当人质，我可以力保你们安全出深城。罗毅，你是不是疯了？好，你先过来。三，二，一。脖子没事吧？没事
，你怎么知道玲玲会在公寓偷袭我？如果她上了火车，我们岂不是功亏一篑了？我派人去了火车站，检票记录里没有甜甜甜。果然还是巡捕房神通广大。苏三，你还好吗？我没事儿。对了，我们这次就算扯平了，这个案子也终于破了，我可以回报社报道了。连环失踪案的凶手，另有他人。